。景朝三年，皇帝暴毙，韩家谋反。危机关头，长公主李艳初以一己之力平定韩家叛乱，扶持幼弟李协登基。韩家满门于今日午时问斩，而韩家独子韩恕。恰在罪恶昭彰，判韩氏族人一律贬为奴籍，斩首示众。时辰到，斩立决。这长公主驾到，赶紧下跪。这个人。我要了。嗯，他又要对我做什么？快点！你又去哪玩了？出这么多汗！阿姐，这个是韩恕，他爹呀、啊、是镇远大将军，手握五十万兵权的。父皇让他进宫，来给咱们当伴读。阿姐，伴读？不过是父皇为牵制韩家。送来的质子罢了。别跑！阿姐，韩恕，他把母后最爱的花瓶打碎了。就是他，不是我。花瓶，是韩恕打碎的吗？阿姐，我都打碎好几个了，要是让母后知道，她会把我打死的。跪下。今日花瓶，就是韩恕打碎。跪！不许哭。嗯。见到长公主，怎么还不跪下？把衣服脱了。咬住！不要以为长公主待你有几分不同，你就沾沾自喜。要知道，在长公主府，你这等姿色还不够看的。无聊。你，长公主驾到。他身上有本宫的印，就是本宫的东西，也轮得到你来管。滚！光躲有什么用？反抗不会吗？你要记着，你是我长公主府的人，长公主府就是你的倚仗，你不必为任何人去委屈自己。我一样要教你。这是策论，三日之内，给我倒背如流。我怕字儿啊！正所谓字如其人，笔端而事不端，笔尖如飞，神采耀耀。你伤口长好了。现在倒是不叫我阿姐了。为什么要叫我这些？因为我要为我的弟弟培养一把最锋利的刀。李邪。
陛下不是还有长公主辅佐吗？今天就到这儿，你先回去吧。这个人从哪儿来？这人鞋上有泥，昨夜附近只有城南外的寨子下雨了。他是从城南进城。嗯。那个人呢？虎口有茧，善用剑，腰上带蛇纹令牌，是丞相的人。陛下，韩家余孽不可留啊！自陛下登基以来，长公主便垂帘听政，如今又违背圣意，法场之上结下寒树。京城内议论纷纷，都传着韩树是蓝颜祸水呀、啊，陛下。哎，阿姐的事儿我管不着。陛下，这样，你去跟阿姐说。这，朕怕挨打。微臣告退。前程后拉，张公稳定，开工果断。阿姐，你都没这样手把手教过我射箭，到底他是你爹还是我是你爹？别闹！之前我说要教你射箭，你自己嫌手疼不肯学。今天你就在这儿，把我教你的练会。姐姐啊，最近发现了一家很好吃的糕点铺。所以呢，就买了下来。真的？嗯。阿姐还是对我好。阿姐。再练半个时辰。啊。今日心情好，少你吃的。过了，替我更衣。还记得本宫平时的妆容吗？手别抖！你什么时候见本宫涂过这个颜色？本宫只要最艳的。嗯，是。替我办件事。长公主，三件十环。你可知错？不知。看看那封信。这是假的。我教导你多日，就是为了让你成为能辅佐帝王的人，你却连这点小事都办不好。阿姐，叫我一声阿姐。就要成为配得上的人，不许哭！阿姐，阿姐，慢点儿。怎么了？找你商量个事儿。二哥最近想玩玩小官，但是怕外面不干净。
看上韩树了。好、哦，那他打算拿什么来换？那有城外的田地，京中那几处热门的铺子，嗯、还有比御膳房都厉害的大厨，还有阿姐你一直想要的那把血瓶弓。你好大的胆子你！你我就算死，我也不会当那种人。来人！嗯，你让二哥找别人去。韩树，可是我的专属文物。啊？嗯，好吧，稳住。给我舞剑看看。阿姐，舞的不错。阿姐。舞的不错，嗯，既然阿姐满意，可否给我一个奖励？想要奖励、啊？嗯，嗯，阿姐，你自己要奖励，害怕什么？阿姐，阿姐，阿姐不在，你在写什么呢？策论，这阿姐都没教过我呢。给我了，你自己再抄一遍。嘿，原来阿姐只教过我。好看吗？过来，真的这么好看啊！阿姐生的艳丽，连头发丝都好看。只有忠心的狗，才会这么舔主人。长公主，这药。对你也无用啊！我还有几日？不过三日。此事不许第二个人知道。为为臣遵命。下去吧。是。嗯。明日，按计划刺杀我。此事要告诉陛下吗？阿姐，阿叔很棒，终于达到阿姐的要求了。嗯
一直不好。从我救下韩叔那刻起，我就决定培养他来辅佐我的弟弟。当我知道我时日无多时，我决定用自己的死亡当做拴住韩叔的链条。自杀一事要告诉陛下吗？不用。韩叔，只要你再失一只，就要好好辅佐一下。让他心甘情愿成为李贤手中最锋利的一把刀。眼睛无神，不像；鼻子不够小巧，不像。这就是你们给本王找的人。没一个想他的，都给我滚！皇上驾到。韩叔，你这又是在发什么疯、啊？朕来找你是想修缮皇陵，毕竟阿姐都走了三年。不可以，休想动他的东西。韩叔。朕想要做什么，你管不着。我说，不可以。您，他这是去哪儿？回陛下，王爷每月初都要去斩公主陵。是我初次见他，好枪法，静<笑>若伏虎，动若飞龙，我的好。我们两情相悦，可后来，只要你替我打赢这场仗，我就能加官进爵，我们共享荣华富贵。你是我顾言这辈子唯一心爱的女人。好。我为他改头换面，披甲上阵，可换来的却是……恭喜顾大将军，陛下呵呵战功。就属你的小嘴最甜啊！谢姐姐该回来了吧？一想到那个女人和三十万个男人同吃同住，我就恶心。嗯，哎，余<笑>贵。余贵，你等等我，你听我解释。我不听你解释。你误会了，我只是。爹，谢姐姐啊，人蠢却要自知啊。<笑>他欺骗我，背叛我，杀害我，而我的挣扎只能沉默于水间
，你是谢玉圭。我替他上战场，九死一生。归来后，满心欢喜。想与他一生一世一双人，可到头来却是个天大的笑话。张公主，我求求你，替我复仇，替我活下去。嗯、既如此，从今日起，我就是谢玉贵，他人对你的欺辱。本宫替你一一讨回，这一世来的正是时候。浩云哥哥、嗯，你吃的什么药呀？是让你男人龙精虎猛的宝贝，<笑>要不然怎么收拾你这个小妖精？嗯、<笑>你乖。哎，我顾家最善制药，想当年找公主病入膏肓。都是因为顾家给上面提供的药，我可是为民除害。没想到阿云哥哥这么厉害、啊，<笑>那让你见识点更厉害的。不要。关起慢用。想当年长公主病入膏肓，都是因为顾家给上面提供的药。我当年身体渐虚，原来是被人下了毒。顾家，丞相一脉。近日城内又布满了摄政王的阴卫，当今摄政王暴虐成性，接手了长公主的势力，挟天子以令诸侯不说。还到处网络和长公主相像的名誉，实在是小心点儿，脑袋要不要了？现在身无分文，如何查当年是谁给本宫下了毒？对了，去到我找公主灵。我那蠢弟弟，知道我喜欢享受，陪葬品肯定少不了的。真是异于常人，是他，阿谦，阿谦，站住！嗯、我只求财不劫色，不如我们各退一步。休想！难不成你想做太监？找死！哎，你站住！把帽子摘了。陛下，摄政王封锁官道，调集了英卫，正在全城搜捕。陛下，逼你个大脑瓜子！谁又找他了？不是朝臣，是长公主灵被盗了。阿姐如何？陛下放心，长公主棺椁安好。站住！把帽子摘了。小女子冒丑，还吓着大人。少废话！咦，走走走走走走走。慢着。双鹤怎么来的？小女子的夫君顾衍，前两日被歹徒所杀
，小女子也受了伤。此事，城中众人皆知。王爷，全城各处一查。没能到灵，只能回长公主府拿些金贵东西了。衣服。你刚才的表情，再做一遍。要查投毒一事，此时就不能暴露身份。我听不懂你在说什么。来人，成交后留在我身边。留在身边。当年他抱着阿姐的尸身好几日。没有人靠近他，还是我把他们分开了，给阿姐下了葬，要不然他哪能活到今天？是是是是。好看，连头发丝都好看。说，是谁派你来接近我的？没有。能够找到这么像的一张脸，看来你的主子是费尽了心思。不管是谁，想送他干什么？就冲着这张脸，也是成功了一部分，但仅此而已。原来我的死能让阿叔变成这样。那女的是顾家威过门的女人，身份背景没有任何问题。顾家，丞相一脉。小女子的夫君顾衍，前两日被歹徒所杀，城中众人皆知。难道他是丞相的人？啊，顾衍死了！哎呀，爹！听闻摄政王身边多了个女人。来来来，据传与长公主面容神似啊。爹，你看我与当年的长公主颇有几分神似。如果我能成为摄政王妃，那爹在朝堂上岂不是只手遮天？胡闹！摄政王动辄就会要了你的命，你竟然想做王妃？你怎么知道他就会喜欢你呢？我为何不能？爹，你瞧瞧我，难道我长得不像他吗？当年长公主死的时候，摄政王为她大开杀戒，因为她守着江山，从无谋逆之心。就连太后与陛下对我这张脸都格外青睐，我为何不能让王爷对我倾心？
你要记住，你是我长公主府的人，长公主府就是你的倚仗，你不必为任何人委屈自己。站住！够了。起来。不许哭！朕不能看这些，可以呀、啊，韩叔，玩的花呀。阿姐，给我下毒之人，或许会伤害到李贤。现在还不能和他相认。你跟我阿姐长得也太像了吧？走，朕带你回宫。韩叔，此女子借朕带回宫几日啊。谢于归，哎，有没有人说过，你长得很像长公主？小女子不敢和长公主相提并论。也对，看你这唯唯诺诺的样子，和我那娇蛮的阿姐根本不一样。对了，会射箭吗？我不会。那你在宫里待着吧，下去吧。郭小姐，这长公主生前所好，都在这里了。多谢。这些年来，还多亏了顾公公家里帮衬着。哪里哪里，老奴也是要感谢郭丞相对我的提拔之恩呐、啊。顾家果然是丞相的走狗。陛下，陛下，阿姐，阿姐，阿姐，我好想你。陛下，对是我没好好保护你。
，陛下召您入宫。小姐吗？皇爷。谁允许穿他的衣服？是陛下。脱下。放肆！阿姐，谢姐姐。谢姐姐，可知自己被王爷视为替身？哎，同为女子，我只是不想让姐姐被蒙在鼓里，绝对没有想要伤害姐姐的意思。这是哪儿进来的苍蝇啊？莫非是花太香招来的？呀，姐姐，我不小心。啊！我可是丞相之女，你放开我！丞相的儿女比京城的商铺还多，你算什么东西？顾家人就要来指认你杀了顾爷，你还重伤了丞相之女，你罪下一等！哼！明日这个天气，去射箭。岂不美哉？郭丞相觐见。陛下，郭丞相真是盛产奏折呀！这又是准备猜谁啊？啊，陛下，摄政王把皇陵驻军都换成了英卫，这真是要一下。韩说，找来和长公主样貌一样的谢氏，心中什么勾当，世人皆知。哎，行了行了行了，别说了，朕耳朵都要起茧了。人家韩叔就好那一口，你又不是不知道。摄政王他目光如豆，竟然看上谢氏。小女郭瑶知书达理，实乃女中典范。郭丞相这是在卖女求荣啊！<笑>明日射箭，别忘了。嗯、朕可是苦练了三个月。这次要是你还能赢，朕就许你个彩头。陛下十环，我倒要看看你能怎么赢我。不、哦，你这么厉害，行吧。你要什么？我要他。不行，陛下这是想赖账呀。这样，你去。要是你能赢过韩叔，我就让你走。陛下，明明知道谢姑娘什么都不……就你话多。是。长公主三箭十环，你，你还说你不会射箭？陛下，老夫要越军啊！老夫要越军！陛下，陛下，求陛下。
，我姑娘，我我儿，你可够到啊！想动我的人，是不是得先问问本王的意见？顾言买官欺君，早就给千刀万剐。王爷，我想和你做笔交易，我用我自己和你换一次生的机会。你什么意思？近日，顾家会来告御状，你救下我，我便是你的人。顾言骗我替他从军三年，替他换取功名，他却在家中与其他女人苟且。你们顾家还有脸面告我？你，你这个恶妇！放肆！王室威严，岂是你能随意践踏的？传朕旨谕，顾家西下蛮上，骗取官职，奉令抄家。谢氏奉朕旨意，为国除奸，赏。谢陛下。陛下，陛下呀！陛下，陛下呀！陛下，陛下，别了。嗯，他从不会这样打扮。再伤到这张脸。谢姐姐，这可是太后赏的布料。你这样的身份也能选吗？这匹我喜欢。哟，这什么脏东西啊！谢鱼龟，皇上驾到！怎么回事？怎么回事啊？陛下，他打我，明明就是你。方才郭大小姐说我是低贱之人，说陛下派我来看布料。是玷污了太后。哦，你当真有这样说？臣女士说过，但……嗯，既然你说谢氏身份低贱，那朕就认谢鱼归为义妹，赐封永安公主。来人呢，将郭瑶带回丞相府，禁足三日。郭小姐，这边请。如果是他方才对上郭瑶，定可还他一阵。刚才册封公主一事，是你的主意吧？你比他健康半次。长公主的身形度量，你竟然如此清楚。不该打听的，就别打听。李谢是个傻子，捧着你。我不会，我能让他封你为公主，也能让你变为奴仆。好的，摄政王大人。你对长公主如此情深意重。那长公主的死，你怀疑过吗？你什么意思？王爷
，自己查吧。王爷，三年前宫里给长公主的药材采买记录都被人销毁了。你说什么？但是属下发现，当年刺杀长公主的人身份有疑点，属下会尽快查明。谢谢吧。阿姐，我一定要为你查个水落石出。这个韩叔，又放着鸽子。谢玉坤，要不要陪朕出去玩？哎呀，你长得太像阿姐了，就这样出去，太招摇了。那陛下这样出去，岂不是更招摇？小娘子长得可真水灵，讨厌！来，喝酒。嗯。以前，我和长公主经常这样从宫中跑出来喝酒，是吗？嗯，阿姐千杯不醉。不瞒你说，小时候我怕黑。阿姐就给我讲故事，哄我睡觉。要是我被人欺负，她就约那人赛马。结果你猜怎么样？怎么着？她找了机会把那人踹下了马，手脚都摔断了。小娘子真水。哎，这东西不错。哎。你你找死啊！东西给我。你收拾东西，收拾东西。滚！竟敢觊觎朕的美色！嗯，这么重要的东西、啊，还是不要弄丢了。李杰，阿杰，嗯，这可是我给你求了三个月才求到的平安扣。你可得好好带着啊，好看吗？好看。哎，姐，我们下一把。我姐，我是阿叔。阿姐，你别走。阿姐，阿姐。你做噩梦了，我会生你不是的。说你爱我，我爱你，摄政王大人。我没有我的命令，不准进来。我试了一下你之前给我画的妆。你看，像吗？阿叔，不要用他的口吻和本王说话。这把不算，再来一把。陛下方才可是偷了我五颗棋子，可就算这样，不出十子，陛下这棋也还是输定。你说阿姐教你这么多半点没学。
就学会耍赖了。能不能别这么算？再来一把。不当讲，不当讲就别讲了。神女今日路过后花园，不小心撞见双剑西几街正雨人。雨人在那颠鸾倒凤，不知天地为何物。西几街的衣服还挂在树枝上。你们快一点，快看，红衣服还在那儿挂着呢。哎呀，快一点，就在那儿。谢姐姐，你别吵了。谢姐姐，你竟与男人在这行苟且之事！我是一个有封号的公主，轮得到你和我这样说话？再敢不敬，就打！就算姐姐是公主，与人私通也该受罚。更何况还不知道你跟多少男人。我说了，再说就打。嗯。这人谁？这你就要问问郭小姐了。一大早把我引到这儿，有何企图？你说什么呢？我根本没有来过后花园。那你脚上这泥巴是哪来的？这花瓣也是这儿粘的吧？我没有，不是我。洛阳，没想到你心思这么不干净啊！罚你回丞相府。抄女德三百遍，这人打死吧，不至于吧，王爷，过来。还是要本王抓你过来！你到底是谁？我不懂王爷在说什么。你为何和他如此相似？我当然是谢玉归啊，王爷。今年阿姐的忌日，朕打算让永安公主来主持，你看如何？陛下，天狗时日已昭示着阴盛阳衰呀、啊！说人话。最近京城内有流言说。说永安公主与长公主极为相像，是天降灾星，才导致我朝阴气大行，影响江山社稷啊！朕看朕的义妹挺阳刚的，不信谣，不传谣。哈，微臣看是那谢氏盗取了长公主的容颜，让长公主不得安宁啊！阿姐会受到影响。陛下，只有让那谢玉归血迹。才能护江山百姓，还长公主一个清净啊！长公主忌日，微喜渐暖，万物兴荣。昭帝念及长姐，举国祭拜，家人永慕矣。行礼，拿下。
归，进了这道门，可就别想着出来了。王爷就交给我照顾了。王爷，王爷，你放开我，你，王爷。韩寿先生不在你这儿，你这是何苦呢？你怎么进来了？帮我解开。别白费力气了，铃木是阿姐亲自设计的，这间陪葬室与正室是完全一样，不留气口，没有光线，待不上几个时辰，便会窒息而亡。那你还进来干嘛？想死啊？还是不想活了？你是为了训我？还是训长公主啊！说真的，我挺好奇的。李彦初当初救你，不过是为了给李谢铺路。你就真的甘心做李家的走狗，没有半点怨言？我曾经答应过一个人，要护他所庇护的。爱他所爱的子民，穷其一生，忠其性，也绝不乱江山。我答应过他，就绝不会食言。跟我走。是谁？你怎么知道咱们？你想我是谁，我就是谁。李彦初，你在我身边为什么要一直瞒着我？若不是我当初留下你，若不是我今天进了黄陵，我是不是会再次失去？疼、哦。谢玉圭，李叶初，这样别有有意思。韩叔，我有我自己的考量。说够了吗？闹够了，就不要闹了。嗯、世人都说举案齐眉，相濡以沫，是不是只有阿姐嫁给我，我才能永远拥有阿姐？韩叔。你知道你在做什么吗？阿姐，会抓到你。给我解开。阿姐是我见过穿红衣里面最好看的，尤其是今日这道，最美。阿姐，你从法场救下我来之时，我就再也离不开你。就在今天成婚，放肆！不许哭，阿姐。
，阿姐，阿姐阿姐阿姐，别不理我，阿姐，你踩着我裙子了。你松开，阿姐，松开，阿姐，我现在不会哭了，阿姐。哎，哎阿姐，这在，是，阿姐，哎，阿姐，阿姐，阿姐，你干什么？阿姐，哎，阿姐，阿姐。阿姐，我问你，我在梳头，你拿这个给我干嘛？发财。哎，罚我吧，阿姐。这鞭子，你是负荆请罪来了？我有好久都没用过了。到打起来！你说打死就打死！以后别叫我阿姐，不知道的人还以为诈尸了。如今摄政王与那妖女一同死在墓中，不知摄政王手中的兵马大权要如何？陛下，王爷没了，臣女以后该怎么办啊？求陛下开恩，臣女愿为王爷守国寡。摄政王与那妖女殉情，与你何干啊？哪轮得到你在这里寻死觅活？赶快起来！永安公主都死了，我为何不能？郭小姐倒是说说看，本宫何时死了呀？啊、妖女，还是灾星吗？长公主，就是因为你才不能瞑目的，<笑>是吗？可长公主不是这么对我说的。不要胡言乱语！长公主托我问问丞相，为何处处针对我，处处针对摄政王啊？莫非是有狼子野心不成？长公主不可能让你托这样的话。嗯，这是，这是和长公主一起陪葬了缺平公，不是说丢了吗？这是长公主生前最喜欢的雀屏宫，她原本是带走了的。郭丞相，你若是管不住自己的嘴，长公主便也把你带走。<咳>阿姐，她有没有给我带什么话？没事，回来就好。韩叔。方才郭瑶还要为你寻死觅活的，一片痴心让朕都为之感动啊！你痴心阿姐多年也多年未娶，这样，今天朕替你做个主，将郭瑶赐给你，如何？太好了，王爷！不必，本王的事情不劳陛下操心。陛下。只要能留在王爷身边，臣女哪怕做丫鬟也愿意。真是郎才女貌啊，是不是啊，王爷？阿姐，过来，跪！王爷，这就是当年为长公主看准的程太医，参见王爷。当年长公主的身体早有衰竭之象，你说什么？老臣最后一次看诊时，长公主已不剩三日。王爷，属下还查到，说，当年来刺杀的正是长公主的心腹。阿
硕，你怎么来了？你当初早知道你自己会死。你都知道了。你眼里是不是只有李杰这个弟弟？你拿命设局来救我，换我对你死心塌地，为李氏皇族卖命。我的出现就是个错，我就不应该出现。大姐真厉害，是我做的又如何？你想干什么？放肆！我这样做也是要紧逼的，你也得受着。嗯、听说最近王爷和姐姐之间如隔冰霜，看来是真的。姐姐，你如今身边连个侍女都没有，依我看，王爷是不会在乎你了。你觉得我谢玉归需要人护吗？阿叔，阿姐，出去。王爷，啊，疼！王爷，你怎么了？你给我下毒了！我帮你。韩硕，阿姐，我好热。清醒了吗？走，走啊，走啊！韩叔，莫非你在想谢姑娘？那又如何？你看啊，谢余归如今是永安公主，朕的义妹。你要是娶了她，那你不得管我叫声皇兄啊？来，叫声皇兄，我听听。皇兄，<笑>陛下是当真奸诈。再奸诈能比得过你？明知道那药你扛得过去，还装出一副可怜样，让人家谢姑娘心疼你，那又如何？不像陛下，没人疼。韩叔，你太过分了！瑶儿，你这是在做什么？都是谢玉圭那个女人坏了我的好事，爹。你再帮帮我，那就永绝后患
。阿树，别闹啊，我累了。<笑>使不上力气。软金散的滋味好受吗？公主殿下，哼，你知道吗？原本我才是长得最像他的人，可你为什么要出现？我可不能让你死的太轻松，不然。把你这张皮剥下来给我吧。哼，哼，阿姐，王爷，永安公主不见了。嗯、谢玉圭。我要把你这张脸完完整整的剥下来。嗯，从这儿开始剥，这样更完整一点。记住了，手千万别动，要不然就不完整了。<笑>你以为我不敢吗？大胆！啊啊！阿叔，留着他，我有用。最喜欢你这张脸吗？谢玉圭，你这个贱人毒妇，你不得好死！你们丞相府药可真多。说说吧，当年是怎么给我下的药？你说什么？我不知道。那药给李邪用过吗？你是不是一丝不接触？别动！我给你上药呢，这么好看的脸当然不能毁了呀。我给你敷的可是上等的蜂蜜，想必虫蚁毒物都会很想尝一口的吧？不要，我不要，我求求你杀了我吧！我痛苦不是我，我没有，我不知道，真的不是我。瑶儿，你在做什么？爹，我美吗？瑶儿，告诉爹，是谁把你生成这样？啊！不是我，不是我。李彦初，你阴魂不散。瑶儿，还说留不得！陛下，军权绝不能集中在摄政王一人之手。嗯是什么人？回禀陛下，此人乃韩家余孽。陛下，微臣早就说过，韩恕留不得。韩恕
，还说他不可能违背阿姐的命令啊！长公主殿下安定的江山，绝不能轻易落入他人之手啊！陛下，可将韩叔召入宫内，让士兵埋伏在左右，以率兵为好。若他无反心，那么相安无事；若他有反心，便将其拿下，永绝后患。来人，将此人拖走！王爷来了。前几日陛下遭人刺杀，摄政王可否给天下人一个交代？你凭什么问我要交代？郭相莫非是怕把当年给长公主下毒的事情暴露？休要血口喷人！这圣上王，怕是要大过皇上了。丞相，你先是杀害长公主，后是污蔑摄政王，怎么？你想把皇帝握在你的手里吗？陛下，这二人怕是要反了。摄政王造反了，胡家、哎！你们竟然真的要反！傻弟弟，我是你亲姐姐。阿姐？不可能，阿姐早就死了。永运十二年，宫中生意，我在你床头守了七日，才将你从阎王那儿拉了回来。永运二十年，端王世子故意伤了你。我便借口与他赛马，断了他手脚。后来因为不愿意认错，被皇祖父罚了二十个板子。阿姐，真的是你啊，阿姐，阿姐。李仙，阿姐呀，阿姐，你为什么还活着呀？你为什么不能乖乖的死在那个墓里呀？我早就知道你说阿姐，可是那又如何？啊，你不还是没把我这个皇帝放在眼里吗？李仙，你是我从小宠到大的亲弟弟，你知道自己在说什么吗？姐。你看，当年时局动荡，是，你凭一己之力护我登基，但是你却一步一步将韩叔养起来，你知道我心里有多害怕吗？阿姐。阿姐，我好想你，阿姐。陛下，你认错了。阿姐，对不起，只有你死了，我才能真正的爱你。陛下，怕是只有拿谢鱼归血祭，才可护江山百姓，还长公主一个清净。不管你是谢鱼归还是李彦初，你都必须永远的留在这个墓里。我以为。只要你走了，我就能牢牢的抓住这个江山。可是你却给我留了个韩树，我最讨厌的韩树。阿姐呀，阿姐，你明明不是什么心慈手软之辈，为什么，为什么偏偏对他例外？李仙，你就是这么想我的吗？阿姐，本来你还能多活几天的，可是让你跟他走的这么近，所以你只能去死
，所以那个毒是你下的。你就这么恨我吗？阿姐用生命设计让我为你解毒，你还对他下毒雨欣，你挺厉害的，在我死之前，你还白我一趟，我也挺傻的。我自以为我们姐弟情深，我护你，我护你周全，可还是抵不过。你的帝王才气，所以你要怎样？为了韩叔，杀了我？还是说你想当一个女皇帝？李贤，爱你，护你，你却从来没理解过。没有想要过那个地位，阿姐就祝你坐在你冰冷的龙椅上，长命百岁。舍者王，谋权篡位，挟持永安公主，即刻拿下，不论生死。来人呐！追阿姐，你乖乖过来，我保证，你有享不尽的荣华富贵，可好？阿姐，你还记得当初韩家的造反吗？是你我付出多少心血才平定造反，才恢复我朝安稳。你怎能栽在了情爱上面？你知不知道，这是将你多年的心血付之一炬啊！我的心血毁在谁手里？你不清楚吗？阿姐，你的阿姐三年前就死了。不知道阿叔对于你算什么，我对于你算什么？我甚至不知道你从前的一句句阿姐，到底哪一句是真，哪一句是假？阿姐
叫我一声阿姐，就要成为配得上的人。阿姐，阿姐。我作为李嫣出使，为李邪耗尽心血，成为谢玉归后，一心只为复仇。想来，这两世最大的遗憾，就是没能好好的回头看一眼汉书，哪怕只有一刻。